வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இப்பொழுது நான் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கடற்கரை கிராமம் எது அப்படின்னா வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விளாத்தியோளம் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட வேம்பார் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான கிராமம்ங்க இந்த வேம்பார் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழில்மிகு கிராமம் அதாவது நகரமும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்ன கிராமமும் இல்லாமல் ஒரு மீடியமான ஒரு கிராமம்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த கிராமத்துக்கு என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்டைய தமிழகத்தில் துறைமுகங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொற்கை துறைமுகத்தை வந்து சொல்லுவாங்க அதற்கு அடுத்ததாக ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க துறைமுகம் எதுனா நம்முடைய வேம்பார் துறைமுகம் சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து மன்னார் வளைகுடாவுக்கு உட்பட்ட ஒரு பகுதியில் இருக்குது அப்படி வரலாற்று சிறப்புன்னு ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லணும்ல இப்போ இங்கே என்ன சிறப்பு அப்படின்னு கேட்டபோது இந்த ஊரை பூர்வீகமாக கொண்ட எனது அன்பிற்கனிய இணைய நண்பர் எழுத்தாளர் இப்ராஹிம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு செய்தி என்னென்னா இங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம இந்த பக்கம் போனோம்னா இலங்கையை வந்துடுது அப்போ இந்த இலங்கைக்கும் நம்முடைய வேம்பாருக்குமான ஒரு கடல் வழி இலங்கைக்கும் வேம்பாருக்குமான ஒரு கடல் வழி என்பது வந்து அந்த கடல் வழி வணிகம்னு கூட சொல்லலாம் ஆதி காலத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அது வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு வந்து ஒரு அற்புதமான தகவல் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த வேம்பார் கடற்கரையில் என்ன ஒரு சிறப்புன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பவளப்பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்காதுங்க ஆனால் அது இந்த நம்ம இந்த வேம்பார் கடற்கரைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் வந்து அதிகமான அளவு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த கடற்கரை பகுதி வந்து ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக ஒரு தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மணி பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை மணிக்கு நம்ம வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதே காலையில் வந்தால் இப்போ வந்து மக்கள் வந்து அவ்வளோவா இல்லை அந்த படகுகள் அந்த மீன் பிடிக்க செல்லக்கூடியவங்க மட்டும்தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கிறாங்க இதே காலை நேரம்னா ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு மக்கள் அடர்த்தின் மிகுந்த ஒரு கூட்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு இன்னும் நீங்கள் நல்லா பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு நம்முடைய இந்த இரண்டாம் பருவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் வந்து கடலோடு விளையாடுன்னு சொல்லி ஒரு பாடல் ஒன்று உண்டு அந்த பாடலுக்கு வந்து இந்த நம்ம கடற்கரை பகுதி திறம வந்து அருமைக்குரிய நண்பர் திரு கிருஷ்ணஞான வள்ளுவன் அவர்கள் வந்து நமக்கு படம் பிடிச்சி கொடுத்துருந்தாங்க அதை தான் நம்ம காட்சி பதிவாக வந்து வச்சுருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் கடற்கரை கிராமம் அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு அலையடிக்கக்கூடிய அது அந்த தோட்டத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்குங்க ஆனால் இதுக்கு பின்புலமாக உள்ள மக்களுடைய அந்த எளிய வாழ்க்கை அல்லது அந்த அல்லல் மிகுந்த வாழ்க்கை என்பது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில் ஒரு சொல்லனா துயரங்களுக்கு உட்பட்டது இப்போ நீங்கள் படகோட்டி அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு பாடலுக்கு வந்து நடிச்சிருப்பார் அதாவது வாலிப கவிஞர் வாலி அவர்கள் எழுதிய ஒரு பாட்டு ஒரு நாள் போவார் ஒரு நாள் வருவார் ஒவ்வொரு நாளும் துயரம் அப்போ இந்த மீனவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை என்பது பார்த்தீங்கன்னா வசந்தமானதாக இல்லைங்க அதாவது மனசுக்கு இதமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்த கடல் நீரை பார்க்கின்ற பொழுது எவ்வளவு விதமா இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு அலையாக வருகிறது ஒவ்வொரு அலையும் நம்ம பாலியத்துல வந்து ஓடி பிடிச்சு விளையாடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அலையும் வருது ஆனா எந்த அலையும் எதையும் தொட முடியல இந்த கல்லை தொட்டுட்டு அப்படியே போயிருது அதாவது ஒரு அடக்கம் அடக்கம் வேணும்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு உதாரணமா வந்து நம்ம வந்து கடலை வந்து சொல்லலாம் சரி இவ்வளவு பெரிய கடல் இருக்கு இவ்வளவு பெரிய தண்ணி இருக்கு இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடம் பத்து ரூபா வாங்கிட்டு இருக்கோம் மழை துளி வரணும் மழை பெய்ய வேணும் அடிக்கடி மழை பெய்யுதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது விண்ணின் மழை துளி வீலின் எல்லாம் மண்ணில் பசும்பூர் தலை காண்பது அறிதுன்னு சொல்லி வள்ளுவர் பிறந்தா சொல்றாரு ஆனா இவ்வளவு பெரிய கடல்ல இந்த ஒரு வா தண்ணி வைக்க முடியல எல்லாத்துக்கும் ஒரு எண்ணம் இருக்கு அப்படி இல்லைங்க இதுல நம்ம ஒரு நம்முடைய கண்ணோட்டத்தை வித்தியாசமா மாத்திரம் வச்சுக்கோங்களேன் அடேயப்பா இவ்வளவு பெரிய கடல்ல ஒரு ஒவ்வொரு சுவை தரக்கூடிய உப்பு வந்து இந்த கடல் வந்து நமக்கு தருது அப்படி நினைச்சோம்னா அதுதாங்க நல்லா நமக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஒரு பறந்து விரிந்த கடல் நம்முடைய உள்ளமும் அதே போல இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ஒரு அற்புதமான கடற்கரை கிராமத்தை வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு தற்செயலான பயணத்தில் ஒரு அற்புதமாக காட்சிப்படுத்தியிருக்கோம் ஒரு அற்புதமான காட்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நண்பர் இப்ராஹிம் அவர்களுக்கும் இந்த ஒரு அற்புதமான இடத்திற்கு என்னை அழைத்து வந்த என்னுடைய அன்பிற்கினிய மாப்பிள்ளை ஆசிரியர் நண்பர் திரு முனிசாமி அவர்களுக்கும் இந்த இணைய இணைய தருணத்திலே நம்முடைய கிரீன் தமிழ் தொலைக்காட்சியின் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு இடங்களையும் ஒவ்வொரு நண்பர்களையும் அனுபவங்களையும் பேசுவோம் நன்றி வணக்கம்